Ya, berdasarkan laporan Biro Statistik Nasional Negara China, pertumbuhan ekonomi negara tersebut tercatat mencapai 18,3 persen di kuartal pertama tahun ini. Ya, angka tersebut melesat setelah pada kuartal 1 tahun 2020, ekonomi China turun tajam dengan minus 6,8 persen akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan laporan Biro Statistik Nasional Negara China, pertumbuhan ekonomi negara tersebut tercatat mencapai 18,3 persen di kuartal 1 2021. Angka ini menunjukkan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB yang tajam setelah China dihantam pandemi COVID-19 sejak akhir 2019 lalu. Kinerja pertumbuhan ekonomi ini melesat setelah pada kuartal 1 2020 ekonomi China turun tajam dengan minus 6,8 persen akibat pandemi. Penjualan retail negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu tumbuh 34,2 persen di Maret 2021 melampaui ekspektasi pasar yang memproyeksi tumbuh 28 persen. Kinerja produksi industri juga tercatat tumbuh sebesar 14,1 persen di Maret 2021 namun angka ini meleset dari proyeksi pasar yang diperkirakan tumbuh 17,2 persen. Di sisi lain, China merupakan negara pertama yang berhadapan dengan wabah virus corona dan telah berhasil menanganinya. Ekonomi negara ini sebagian besar telah pulih dari kelumpuhan akibat COVID-19. Lantas, adakah dampak yang akan dirasakan oleh perekonomian Indonesia setelah perekonomian China dinyatakan bangkit dari hantaman pandemi COVID-19? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDEX Version Closing Market. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa setelah sempat mengalami kontraksi ekonomi di tahun lalu, kini perekonomian China dapat tumbuh di atas 10% di tahun 2021. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan Mangi Feracho. Ya, selamat siang Mangi. Halo, selamat siang Pras. Ya, ini menarik ya tema kita kali ini terkait dengan kebangkitan ekonomi China begitu yang memang sempat juga terkendala akibat pandemi COVID-19. Bagaimana nih data-data yang sudah mengi rangkumkan ini terkait dengan kebangkitan ekonomi China? Baik, terima kasih Pras. Ya, ya pemirsa, adanya pandemi COVID-19 yang secara tidak langsung sangat membawa dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian hampir di seluruh negara contohnya jika kita kilas balik sedikit ke tahun 2020 Indonesia saja sempat masuk ke jurang resesi karena pada kuartal kedua dan kuartal ketiga perekonomian kita tumbuh negatif atau terkontraksi kemudian tidak hanya Indonesia tapi negara-negara lainnya contohnya seperti negara mitra dagang Indonesia yaitu China pada kuartal pertama tahun 2020 perekonomiannya juga terkontraksi sekitar 6,8% Kemudian negara mitra dagang Indonesia lainnya seperti Singapura di kuartal kedua tahun 2020 perekonomiannya terkontraksi sangat dalam sekali bahkan mencapai 41 persen. Dan kemudian untuk Hong Kong juga ternyata di kuartal kedua tahun 2020 perekonomiannya terkontraksi sekitar 9 persen. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ketika uh, sudah dimulai program vaksin dan vaksinasi yang secara tidak langsung juga memberikan dampak yang cukup baik terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Contohnya seperti yang terjadi di negara Cina ya. Karena pada kuartal pertama tahun 2021 perekonomian China ini bisa tumbuh sekitar 18,3%. Dan jika kita lihat lagi ternyata tumbuhnya ini jauh sekali ya sangat pesat sekali karena pada kuartal pertama tahun 2020 kembali lagi saya nyatakan bahwa perekonomian Cina terkontraksi sekitar 6,8 persen. Tapi ketika memasuki kuartal pertama tahun 2021 ekonomi Cina dapat kembali bangkit dari pandemi begitu ya dan tumbuh sekitar 18,3 persen. Bahkan Cina ini merupakan satu-satunya negara yang memang bisa mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif selama tiga kuartal berturut-turut di tahun 2020 pras dan di sepanjang tahun 2020 ternyata perekonomian Cina ini dapat tumbuh sekitar 2,3 persen jadi bisa kita simpulkan bahwa China ini sudah mulai bangkit perekonomiannya dari hantaman pandemi COVID-19 padahal Virus COVID-19 ini pertama kali berasal dari Cina begitu Pras, tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu saat ini perekonomian Cina sudah mulai kembali bangkit, sudah mulai rebound begitu ya dari hantaman pandemi COVID-19. Ya itu dia kebangkitan yang luar biasa double digit bahkan di atas 18 persen ini menjadi contoh sebenarnya bagi banyak negara termasuk Indonesia ya dalam melihat apa saja sih upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah China dalam membooster, mendorong lebih kuat lagi begitu pertumbuhan ekonomi di China sendiri. Nah sekarang Mangi mungkin bisa menjelaskan sebenarnya apa yang menjadi latar belakang begitu sebab musabab terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan di China. 
Jadi sebenarnya Pras, jika kita cermati lebih jauh lagi, ya. memang pertumbuhan ekonomi Cina ini sudah mulai tergambar dari kuartal kedua tahun 2020. Nah sebelum saya paparkan lebih jauh ya terkait dengan penyebab ekonomi China ini bisa tumbuh, akhirnya bisa rebound kembali, saya ingin memberikan informasi sedikit kepada Pras dan juga pemirsa, kemudian bisa disaksikan melalui layar televisi Anda, ini terkait dengan progres pertumbuhan ekonomi Cina. Karena pada kuartal pertama tahun 2020 memang perekonomiannya terkontraksi sekitar 6,8 persen. Tapi ketika memasuki kuartal kedua tahun 2020 sudah mulai tumbuh positif di angka 3,2 persen kemudian di kuartal ketiga tahun 2020 tumbuh positif sekitar 4,9 persen dan di kuartal keempat tahun 2020 kembali meningkat lagi untuk PDB China sendiri di angka 6,5 persen dan di kuartal pertama tahun 2021 akhirnya China bisa bangkit dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat bahkan mencapai 18,3 persen nah alasan kenapa akhirnya ekonomi China ini bisa bangkit bangkit dari hantaman pandemi COVID-19 antara lain karena output industri pada realisasinya begitu ya ini lebih tinggi dibandingkan proyeksinya kita lihat bersama ternyata output industri negara China di sepanjang tahun 2020 ini tumbuh sekitar 2,8 persen kemudian untuk investasi aset tetap di sepanjang 2020 juga tumbuh sekitar 2,9 persen kemudian stimulus berupa fiskal dan moneter yang digelontorkan oleh pemerintah ini juga secara tidak langsung sangat memberikan dampak yang sangat baik terhadap perekonomian di negara tersebut kemudian ketika kurva COVID-19 sudah mulai melandai di China, akhirnya pabrik-pabrik dan juga perusahaan sudah mulai beroperasi kembali yang secara tidak langsung ini juga mendorong kinerja ekspor dari negara China tersebut, bahkan kinerja ekspor di negara China ini tumbuh sekitar 30,6 persen dengan bahan-bahan atau barang-barang yang banyak diekspor oleh China ya, antara lain ini ada bahan-bahan untuk alat medis dan juga juga ada perangkat kerja dari rumah seperti jejet begitu ya. Kemudian ketika angka COVID-19 di negara China masih tinggi, pemerintah uh, tersebut ya, pemerintah di negara tersebut ini sudah mulai tegas memperlakukan lockdown yang akhirnya secara tidak langsung bisa melandaikan kurva COVID-19 dan per, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Jadi itulah beberapa alasan akhirnya kenapa uh, PDB China atau perekonomian China bisa kembali rebound, bisa kembali bangkit dari hantaman pandemi COVID-19, Pras. Yes, itu dia pertumbuhan ekonomi China 18,3 persen secara tahunan atau year on year ya di kuartal satu yang terdeteksi mengalami lonjakan yang signifikan. Tapi yang paling utama begitu, China juga menjadi salah satu negara tujuan ekspor Indonesia. Nah, sejauh mana nih dampak yang bisa dirasakan sendiri oleh Indonesia dengan adanya kebangkitan ekonomi China, Mangi? Betul sekali seperti yang Pras sudah sampaikan begitu ya Dengan kebangkitan atau reboundnya ekonomi China Ini akan membawa dampak yang cukup positif terhadap perekonomian Indonesia Terutama dari sisi ekspor Karena memang China ini merupakan negara tujuan ekspor nomor satu bagi Indonesia Bahkan pada Maret 2021 lalu Nilai ekspor yang dilakukan Indonesia ke negara China Ini menyentuh sekitar 3,73 miliar dolar Amerika dan pernyataan tersebut ya, hal tersebut juga uh, dibenarkan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam tayangan berikut ini. Saya ingin ke 10 negara uh, tujuan uh, uh, destinasi daripada ekspor kita. Jadi kalau kita lihat di sini, Bapak dan Ibu uh, adalah uh, Republik Tiongkok masih uh, menguas, apa namanya, masih menjadi destinasi utama kita, yaitu... Uh, <tuh> yaitu uh, halaman 4 ya. Ini halaman 3. Halaman 3 kita lihat bahwa ekspor kita uh, kalau kita lihat kepada Republik Tiongkok ini mas, uh, tinggi yaitu nomor tetap nomor 1 dengan jumlah uh, 1,75 miliar minus gitu ya Bapak dan Ibu. Dan kalau kita bisa melihat sebenarnya uh, di halaman nomor 4 uh, kita bisa melihat di situ trade balance-nya meskipun uh, masih minus tetapi uh, kalau kita melihat secara secara uh, gamblang bahwa minusnya itu defisitnya itu sudah mengalami perbaikan yang luar biasa. Ya, jadi memang sebenarnya neraca dagang antara Indonesia dengan China memang masih tercatat defisit begitu ya, tapi seiring dengan berjalannya waktu hingga saat ini nilai defisit neraca dagang antara China dan juga Indonesia ini sudah mulai berkurang pras dan ini menunjukkan 
uh, hasil yang positif begitu ya merupakan indikasi yang positif bagi perekonomian Indonesia. Dan sejauh ini menurut Pras sendiri begitu ya, ada tidak sih negara-negara lainnya selain China yang memang menjadi negara tujuan ekspor bagi Indonesia Pras? Ya kalau kita bisa sampaikan juga memang ada beberapa negara tujuan ekspor yang menjadi mitra dagang strategis pemerintah Indonesia ya dalam beberapa tahun terakhir. Memang kalau kita sampaikan juga bahwa China masih menempati posisi teratas nih dari negara-negara tujuan ekspor produk-produk Indonesia migas maupun non migas. Kemudian di posisi kedua ada Amerika Serikat dan selanjutnya kita lihat di posisi ketiga Jepang juga menjadi salah satu negara tujuan ekspor Indonesia. Kemudian di posisi keempat kita ada India. India kita juga tahu dengan adanya permasalahan peningkatan kasus positif COVID-19 yang luar biasa begitu bahkan sampai 200 ribuan kasus positif dalam satu hari begitu menjadi salah satu hal yang perlu dicermati banyak pihak sehingga India pun sekarang juga melakukan upaya bagaimana beberapa vaksin yang produk di sana tidak diekspor ke luar negeri begitu ya termasuk ke Indonesia sehingga karena kenapa mereka fokus untuk menangani kasus positif yang melonjak luar biasa di negara India. Kemudian setelah India kita tahu ada Malaysia dan Singapura. Itu adalah beberapa negara tujuan ekspor Indonesia. Tentu kita harus bisa memanfaatkan peluang ini dengan adanya pertumbuhan ekonomi double digit di China karena kita tahu tadi Mangi sudah katakan ada defisit ya dari ekspor impor Indonesia dan China dan itu yang harus dicapai adalah titik keseimbangan. Jangan sampai kita terus defisit begitu dengan adanya ekspor taksi yang ditujukan ke negara China. Jadi harus ada upaya lagi dari pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekspor produk-produk Indonesia baik migas maupun non migas. Kemudian juga China semakin melonggarkan juga ini kebijakan importasi produk-produk dari Indonesia. Ya baik, karena tadi kita sudah bicara uh, sedikit terkait dengan defisit antara uh, neraca dagang antara Indonesia dengan China. Ya. Saya ingin jelaskan lebih jauh terkait nilainya begitu ya Pras. Kemudian pemirsa juga bisa saksikan bersama melalui layar televisi Anda. Memang pada bulan Januari 2021 nilai defisit neraca dagang antara China dan juga Indonesia ini sekitar 1,01 miliar dolar Amerika. Kemudian pada Februari 2021 ternyata jumlahnya menurun menjadi sekitar 0,83 miliar dolar Amerika. Dan pada Maret 2021 jumlahnya lebih sedikit lagi atau menurun lagi begitu ya bahkan hanya sekitar 0,16 miliar dolar Amerika. Nah artinya memang barang-barang yang diekspor oleh Indonesia ini jumlahnya lebih banyak ketimbang barang-barang yang dikirim atau diimpor oleh Cina hmm. ke Indonesia, Pras. Oke, okay, baik. Berarti memang itu menjadi suatu hal yang menarik untuk dicermati berikutnya. Nah, penasaran juga ini, Mangi. Kira-kira barang apa saja sih dari Indonesia yang diekspor ke China? Baik, jadi ada terdapat uh, beberapa barang ya. yang memang menjadi uh, barang-barang andalan begitu yang diekspor okay. ke negara Cina. Kemudian pemirsa juga bisa saksikan melalui layar televisi Anda. Yang pertama ini ada lemak dan minyak hewan nabati yang nilai ekspornya ini mencapai sekitar 1 miliar dolar Amerika. Ini berdasarkan data dari BPS pada bulan Maret 2021 begitu ya. Kemudian di posisi selanjutnya ini ada biji terak dan juga abu logam yang nilai ekspornya ini mencapai 226,3 juta dolar Amerika. Kemudian Baik. ada besi dan baja yang ternyata nilainya juga mencapai 171,7 juta dolar Amerika dan tidak lupa ada salah satu komoditas kebanggaan Indonesia yaitu Batu bara yang ternyata juga banyak diekspor dan banyak diminati oleh negara Cina begitu ya Memang kembali lagi jika kita katakan kebangkitan ekonomi Cina ini bahkan sekitar 1% pertumbuhan ekonomi Cina Ini akan berpengaruh sekitar 0,05% terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Apalagi dari sisi ekspornya begitu ya karena memang China kembali lagi merupakan negara tujuan ekspor utama untuk Indonesia. Kemudian ketika kinerja ekspor kita bisa meningkat begitu ya di tahun 2021 ini akibat kebangkitan dari ekonomi China. Kita lihat lagi dampak lebih jauhnya, lebih jauhnya lagi ternyata ini memang bisa membuat tidak menutup kemungkinan neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan ya ke depannya ini bisa menjadi surplus. Bahkan beberapa waktu lalu juga neraca dagang kita sudah uh, surplus selama berbulan-bulan begitu ya Pras ya? Betul. 
Dan kemudian jika neraca dagang Indonesia ini bisa surplus, artinya cadangan devisa kita bisa berada dalam posisi yang aman. Kemudian jika cadangan devisa kita berada dalam posisi yang aman, artinya nilai tukar rupiah juga akan lebih stabil. Kemudian jika terjadi peningkatan kinerja ekspor dari Indonesia, artinya juga ada peningkatan produksi di dalam negeri. Ketika ada peningkatan produksi di dalam negeri, artinya juga akan lebih banyak lagi tenaga kerja yang terserap. Jadi memang kita berharap ya, semoga dengan kebangkitan ekonomi China ini memang benar-benar bisa membawa dampak yang sangat positif terhadap perekonomian di Indonesia. Tapi sejauh ini menurut Pras sendiri, ada tidak sih hal yang memang perlu diantisipasi atau hal yang perlu diwaspadai terkait dengan kebangkitan ekonomi China dan pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia, Pras? Ya, seperti kita ketahui bersama juga Mangi dan pemirsa IDX Channel begitu dengan adanya kebangkitan ekonomi China bahkan sebelumnya ya dari beberapa tahun terakhir begitu sudah banyak sekali produk-produk dari China yang masuk ke Indonesia karena memang adanya kerjasama strategis antara kedua negara atau bilateral begitu sehingga banyak sekali produk-produk China yang masuk ke Indonesia dan ini yang perlu diantisipasi karena satu memang kita tahu harga ini adalah dari sisi competitiveness harga yang ditawarkan dari produk-produk buatan China memang lebih murah dibandingkan dengan produksi barang-barang yang dibangun ataupun dirakit di Indonesia begitu Mangijan ini menjadi permasalahan yang terus menerus begitu ya menjadi perhatian banyak orang begitu di Indonesia karena kita tahu jangan sampai ini akhirnya ikut mengerus lagi minat masyarakat Indonesia dalam membeli produk-produk Indonesia kalau memang dibandingkan dengan harga yang ditawarkan atau dijual kepada konsumen Indonesia itu menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi kemudian ada lagi barang-barang yang banyak masuk ke Indonesia Indonesia kalau berdasarkan catatan yang sudah kita peroleh begitu adalah gadget begitu memang ini menjadi salah satu dominasi yang uh, cukup besar kemudian juga ada lagi bawang putih ini juga menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian karena kita juga Indonesia menjadi salah satu negara produsen bawang ya baik bawang merah maupun bawang putih jadi jangan sampai kalah begitu dengan produksi yang diimpor dari luar negeri khususnya China kemudian juga akhirnya pemerintah mengambil langkah-langkah strategis lainnya dalam upaya meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia baik dari sisi pendampingan bagaimana mereka ataupun pelaku UMKM para produsen-produsen uh, Indonesia begitu untuk menjaga kualitas produk mereka kemudian bagaimana juga mengatur supaya harga jualnya tidak terlalu tinggi Mangi. dan di sisi lain kita tahu juga pemerintah akan meningkatkan terus ini TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Apabila ini sudah terpenuhi semakin besar, maka akan diuntungkan adalah memang produsen-produsen Indonesia baik itu untuk sektor otomotif, manufaktur, maupun sektor-sektor lainnya, Mang. Iya, tapi memang sebenarnya, Pras, di sisi lain ketika kinerja ekspor Indonesia ini sudah mulai bergeliat kembali begitu iya. ya, artinya Industri kinerja dari industri manufaktur di dalam negeri Indonesia juga sudah mulai bergeliat kembali. Kemudian jika industri uh, manufaktur kita juga sudah bergeliat, artinya kita juga sudah mulai mendapatkan kecukupan bahan baku begitu, Pras. Sedangkan saat ini kecukupan bahan baku untuk industri manufaktur lebih banyak kita dapatkan dari negeri Cina. Jadi memang sebenarnya ketika ekonomi China ini kembali bergeliat, di sisi lain punya uh, dampak negatif begitu ya, tapi di sisi lain juga mempunyai dampak positif begitu ya Pras ya. Dan memang seperti yang sudah Pras sampaikan tadi, untuk uh, jangka panjang atau untuk kedepannya memang pemerintah juga harus lebih fokus untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Jadi meskipun nantinya industri manufaktur di dalam negeri ini bisa terus bergerak, tapi kita tidak ketergantungan terkait dengan bahan baku yang kita ambil dari negara lain ya. Jadi bisa memanfaatkan bahan baku yang memang berasal asal dari dalam negeri saja. Kemudian yeah, jika yeah. kita uh, cermati lebih jauh lagi, hmm. memang dampak dari uh, bangkitnya ekonomi China ini tidak hanya pada uh, sisi ekspor Indonesia, tapi juga dapat memberikan dampak yang cukup positif begitu ya terhadap proyek-proyek infrastruktur yang ada di Indonesia. Karena ternyata banyak sekali investor asing, terutama dari China begitu yang menanamkan modalnya di Indonesia. Dan ternyata China ini juga merupakan negara kedua yang terbanyak menanamkan modalnya di Indonesia setelah Singapura. Jadi memang kita kedepannya berharap semoga dengan kebangkitan ekonomi Cina ini bisa memberikan dampak yang sangat positif terhadap ekonomi Indonesia dan juga mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Pras. Yes, tentu ini akan dimanfaatkan bagi para pelaku usaha ya dalam melihat peluang ekspor yang semakin terbuka untuk China khususnya ya dengan adanya kebangkitan ekonomi, berarti aktivitas perekonomian juga sudah meningkat kebutuhan 
dengan produk-produk impor juga pasti akan mengalami pertumbuhan juga. Mangi, terima kasih banyak atas informasi dan laporan yang sudah disampaikan ya terkait dengan kebangkitan ekonomi China dan tentunya dampak positifnya terhadap Indonesia. Terima kasih. Baik pemirsa jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan infografik menarik ya terkait dengan neraca dagang Indonesia sejauh mana dari surplus yang sudah dialami oleh negara kita.